Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment utiliser la fonction de code barre au sein du logiciel Labbook. Tout d'abord, il faut vous équiper de trois équipements clés. Évidemment, des planches d'étiquettes autocollantes au format A4, une imprimante compatible avec vos planches d'étiquettes. Certaines planches d'étiquettes sont pour imprimante jet d'encre, d'autres sont pour imprimante laser. Et évidemment, un lecteur de code barre, cette douchette qui se branche sur un port USB. Une douchette coûte entre 50 et 100 euros. Les codes barres générés par le logiciel Labbook sont générés au au code 39. Ce code permet donc d'encoder des lettres mais aussi des chiffres et ici le logiciel va encoder le numéro de dossier de, de, de vos patients. Voyons comment configurer cette fonction. Tout d'abord nous allons nous connecter en mode route, en mode administrateur, qu'on reconnaît ici avec l'interface jaune. Cliquons sur le menu paramétrage, puis configuration des modèles de documents. En effet, la book considère les étiquettes comme un modèle de document. Vous allez donc pouvoir retrouver ce modèle à ce niveau dans le logiciel. La book est fournie avec des modèles d'étiquettes par défaut et vous pouvez bien entendu les modifier en venant modifier ce fichier qui s'appelle template sticker. ODT. Pour connaître toutes les options des modèles de documents, nous vous renvoyons vers le manuel dédié aux modèles de documents. Ce template va euh, décrire euh, la hauteur, la largeur, euh, le nombre d'étiquettes par colonne, par ligne et son contenu, le code barre, mais aussi les informations associées comme le nom du patient. Encore une fois, ce modèle peut être modifié et nous vous invitons à les personnaliser. Maintenant, voyons ensemble comment ces étiquettes peuvent être utilisées. Nous allons nous connecter avec le mode secrétaire. Voilà, on reconnaît ce mode secrétaire avec cette couleur orange et nous allons faire une demande de dossier. Nous allons recréer un dossier pour notre ami John Snow. Voilà. Et nous allons demander une glycémie. Avec une prescription qui a lieu aujourd'hui. Nous allons valider donc, administrativement cette demande. Et maintenant, en bas de cette page de validation du dossier administratif, nous récupérons le bouton code barre. En cliquant sur ce bouton code barre, la boucle va aller chercher le modèle de document et donc générer la planche d'étiquette associée. Ces étiquettes peuvent donc être imprimées et utilisées au niveau du laboratoire. Pour les utiliser, et les rendre opérationnels, c'est très simple. Vous allez venir sur la liste des dossiers. Positionnez votre curseur ici sur le champ numéro de dossier et à l'aide de votre douchette, bipez le code barre. Le numéro de dossier va alors s'afficher ici. Vous n'aurez que à cliquer sur le bouton rechercher et votre dossier en question va apparaître dans le listing ici en dessous. Voilà, vous savez tout sur la fonction code barre au sein du logiciel La Boucle. Merci.